ഒരുപാട് വൈറസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ടു ഈ വൈറസുകളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഭൂമിയിൽ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റുകളോ ശേഷിപ്പുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രോട്ടീനിൽ പൊതിഞ്ഞ കുറച്ച് ജനിത തന്മാത്രകൾ മാത്രമാണ് പോസ്റ്റുകീകരിക്കാനുള്ള ഒന്നും തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇല്ല സാധാരണ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത്രയും ചെറിയ വസ്തുക്കൾക്ക് പോലും നിങ്ങളെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കാം ഈ വലിയ ലോകത്തെ ഇത്ര അധികം ഇളക്കി മറിച്ച ഈ കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ വസ്തുവിൻ്റെ ചരിത്രം അന്വേഷിച്ച് പോയവർക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കണ്ടെത്താൻ പറ്റി വൈറസിൻ്റെ പോസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് വൈറസുകൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഫോസിലുകളായിട്ട് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡി എൻ എയിൽ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മുപ്പത്തേഴ് ട്രില്യൺ കോശങ്ങളിലും ഈ ഫോസിലുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മനുഷ്യനിൽ മാത്രമല്ല പല ഹോസ്റ്റലുകളിലും ഇത്തരം ഫോസിലുകൾ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജന്തുക്കളും ചെടികളും ബാക്ടീരിയകൾ ആർക്കികൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ജീവികളും ബാധിക്കുന്ന വൈറസുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറസ് ബാധിക്കുന്ന ജീവിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൈറസിൻ്റെ പരിണാമ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് പാലിയോ വൈറോളജി ഹോസ്റ്റുകളുടെ ഡി എൻ എ നോക്കിയിട്ടാണ് വൈറസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വൈറസുകൾ ഹോസ്റ്റുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കണേന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം വൈറസുകൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മെറ്റബോളിസം ഇല്ല പ്രത്യുൽപാദനം നടത്താനുള്ള കഴിവില്ല അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ റിസെപ്റ്ററിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ സെല്ല് വൈറസിനെ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എന്ന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അകത്തേക്ക് എടുക്കും അകത്ത് എന്നാൽ പിന്നെ സെല്ലിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് വൈറസിൻ്റെ കോപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും അതെല്ലാം പുറത്തു വരുന്നതോടെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് നശിച്ചു പോകും ഇതാണ് ലിറ്റിക് സൈക്കിൾ എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എൻഡോസൈറ്റോസിന് ശേഷം ലൈസോജനിക് എന്ന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വൈറസിൻ്റെ ജീനുകൾ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഡി എൻ എയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു സാധാരണ ലൈസോജനിക് സൈക്കിളിൽ ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് വിഭജിക്കുമ്പോൾ വൈറസ് ഡി എൻ എ എല്ലാ പുതിയ കോശങ്ങളിലെത്തി അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ ലിറ്റിക് സൈക്കിൾ വഴി വീണ്ടും പുറത്തു വരും അപൂർവം കേസുകളിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഡി എൻ എയുടെ ഭാഗമായി പോകും ഈ പ്രക്രിയ ഒരു പ്രത്യുൽപാദന കോശത്തിലാണ് നടന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറസ് ഡി എൻ എ മറ്റ് ഡി എൻ എകളുടെ ഒപ്പം കുട്ടികളിലെത്താം അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ വൈറസ് ഡി എൻ എ ആ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവും ഇതാണ് വൈറസിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോസൽ ഇതിൽ പലതും മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ പല തലമുറകളും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം രണ്ട് ജീവികളുടെ ജീൻ സീക്വൻസ് നോക്കി പരിണാമപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഫോസിൽ ജീനുകൾ നോക്കി അവയുടെ കാലപ്പഴക്കം കണ്ടെത്താം അതായത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജീവികളിൽ ഒരു വൈറസ് ഡി എൻ എ ഒരുപോലെ കണ്ടെത്തിയാൽ ആ വൈറസ് ഡി എൻ എ ഈ രണ്ട് ജീവികളുടെയും പൊതുപൂർവികനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വൈറസിന് ആ പൊതുപൂർവികൻ്റെ അത്രയെങ്കിലും കാലപ്പഴക്കം ഉണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് പട്ടികളുടെ വയറിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വൈറസാണ് സെർക്കോ വൈറസ് എന്നാൽ ആ വൈറസിൻ്റെ ഒരു ജീൻ പട്ടികളിലും പൂച്ചകളിലും പാണ്ടുകളിലും വരെ കണ്ടു അതിനർത്ഥം ആ വൈറസിന് ഈ ജീവികളുടെ എല്ലാം പൊതുപൂർവികനായ ഒരു സസ്തനിയുടെ പ്രായം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇത് ഏകദേശം ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് കോടി വർഷം മുമ്പാണ് ക്രിട്ടീഷ്യസ് പീരീഡിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടന്ന ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് കടന്നലുകളെ ബാധിക്കുന്ന ബ്രാക്കോ വൈറസ് എന്ന വിഭാഗത്തിന് ഷട്ട്പഥങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രായം കാണുമെന്നാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി വർഷം മുമ്പ് കാർബോണിഫെറസ് പീരീഡിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നടന്ന ഒരു പഠനത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി രസകരമായ ഒരു കണ്ടത്തിലുണ്ട് സസ്തനികളിൽ കാണുന്ന സി ജി ഐ എൻ വൺ എന്ന ജീൻ സസ്തനികളുടെ പരിണാമത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലേക്കാണ് കാലഗണന ചെയ്യുന്നത് മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനികളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കോടിക്കും പതിനെട്ട് കോടി വർഷത്തിനിടയിലായി സസ്തനികളിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്ന ഈ ജീൻ ഒരു റെട്രോ വൈറസിന്റെ ജീനുമായി കൃത്യമായ സാമ്യമുള്ളവയാണ് ഒരു പൂർവികന്റെ അണ്ടത്തിലോ ബീജത്തിലോ ഒരു റെട്രോ വൈറസ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുകയും അത് തുടർന്നുള്ള തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കാം നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിൽ ഇപ്പോഴും ആ ജീൻ ഉണ്ട് ഒരു തവണയല്ല പല കാലഘട്ടത്തിൽ റെട്രോ വൈറസുകൾ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീടുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഡി എൻ എയുടെ എട്ട് ശതമാനത്തോളം വൈറസുകളുടെ ഡി എൻ എ ആണത്രേ ആ ജീനുകളും കൂടിയാണ് നമ്മളെ നമ്മളാക്കിയത് ഇങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ വൈറസുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പാലിയോ വൈറോളജിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി
വളരെ കുറച്ച് നാനോമീറ്ററുകൾ മാത്രമാണ് വലിപ്പം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കണ്ടെത്തിയ മിമി വൈറസിന് അറുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വലിപ്പമുണ്ട് അതോടെയാണ് ഭീമൻ വൈറസുകളെ മനുഷ്യൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയ പാൻഡോ വൈറസിന് ഒരു മൈക്രോമീറ്ററും പിത്തോ വൈറസിന് ഒന്നര മൈക്രോമീറ്ററും വലിപ്പമുണ്ട് ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയക്ക് ആകെ രണ്ട് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് വലിപ്പം മറ്റ് പല ബാക്ടീരിയക്കാളും വലിപ്പമുള്ള ഭീമൻ വൈറസുകൾ ഇവയ്ക്ക് സാധാരണ വൈറസുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ജീനുകളുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ജീനുകൾ അടക്കമുണ്ടെങ്കിലും ഈ വൈറസുകൾ ഹോസ്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നത് മുൻപ് കോശങ്ങളെ പോലെ ജീവിച്ചിരുന്ന വൈറസുകൾ പിന്നീട് മറ്റ് ജീവികളെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പരിണമിച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ വന്നായിരിക്കാം എന്നാണ് ഈ പഴയകാലത്തെ ശേഷിപ്പുകളാണ് ഈ ജീനുകളെന്ന് കരുതുന്നത് കൂടുതൽ പാരസൈറ്റ് ആവുന്നതോടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ജീനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് റിഗ്രസീവ് മോഡൽ അഥവാ റിഡക്ഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിക്കസ്റ്റിയ ക്ലാമിഡിയ തുടങ്ങിയ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന് സഹായമല്ലാതെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല ആ ഒരു തെളിവും ഈ റിഗ്രസീവ് മോഡലിന് കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് മോഡലുകൾക്കും വൈറസുകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരണം തരാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാലിയോ വൈറോളജി വഴി ഇപ്പോഴും ഈ മൂന്ന് മോഡലുകളും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പൂർവികനിൽ നിന്ന് പരിണമിക്കുന്നതിന് പകരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ പല രീതിയിലായിരിക്കാം വൈറസുകൾ ഉണ്ടായത് എന്നിരുന്നാലും വൈറസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ചിലത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ചിലത് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിലുള്ള എല്ലാ വൈറസ് ജീനുകളുടെ ഫങ്ഷനും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവയിൽ ചിലതാണ് നമ്മളെ നമ്മളാക്കിയത് മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയതും പ്രസവിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ഇങ്ങനെ ചില വൈറസ് ഡി എൻ എകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റൻ്റ് നിർമ്മിച്ചത് തന്നെ ഒരു റെട്രോ വൈറസിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോഴും മുട്ടയിടുന്നവരായി എന്നാണ